அஸ்லாம் வலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வேஸ்ட்டு கார்ட்போர்ட் யூஸ் பண்ணி வால் செல்ஃப் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்களா கீழே இருக்க ரெகுலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஆலுன்ற சிம்பலையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் எப்போலாம் வீடியோஸ் போடுறோன்னு நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு காமிக்கும் என்னோடய வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு காம்போஸ் எடுத்துக்கோங்க சிசர் கார்ட்போர்ட் கட் பண்ணுறதுக்காக நைஃப் ஹாட் கன் க்ளூ கலர் பேப்பர் கார்ட்போர்டில் ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்காக ஒயிட் க்ளூ மெஷர்மெண்ட்க்காக ஸ்கேல் நான் கார்ட்போர்டில் ஸ்டிக் பண்ணுறதுக்காக கலர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஏ ஃபோர் ஷீட் கூட ஸ்டிக் பண்ணி ஸ்ப்ரே பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் வேஸ்ட்டு கார்ட்போர்ட் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி மொத்தம் மூணு பாக்ஸ் செய்ய போகிறேன் அதில் பெரிய பாக்ஸ் செஞ்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு மீடியம் சைஸ் பாக்ஸ் தான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் பெரிய கார்ட்போர்ட் எடுத்துக்கோங்க அதில் காம்பஸில் டென் சென்டிமீட்டர் எடுத்து நான் ஒரு சர்க்கிள் போட போகிறேன் பெரிய பாக்ஸ்க்கு டுவெல் சென்டிமீட்டரில் சர்க்கிள் போட்டேன் மீடியம் சைஸ் பாக்ஸ்க்கு டென் சென்டிமீட்டரில் போட்டுக்கலாம் அதை விடவும் சின்ன பாக்ஸ்க்கு எயிட் சென்டிமீட்டரில் சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க இப்போ கரெக்டாக ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கலாம் காம்பஸோட மெஷர்மெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணாமலே அந்த சர்க்கிள் ஃபுல்லாகவே அதே டென் சென்டிமீட்டரில் ஆர்க் போடணும் சர்க்கிளில் ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி சர்க்கிளோட இன்னொரு சைடில் டென் சென்டிமீட்டருக்கு இந்த மாதிரி ஆர்க் போட்டுகிட்டே வாங்க ஃபுல் சர்க்கிள் இந்த மாதிரி ஆர்க் போட்டுக்கலாம் கார்ட்போர்டு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நீங்கள் கரெக்டான அளவில் கார்ட்போர்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ண தேவையில்லை எனக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்றதுனால அந்த சர்க்கிள் மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் சர்க்கிளில் ஆர்க் போட்டோம்ல பக்கத்தில் இருக்க ரெண்டு ஆர்க்கும் ஜாயின் ஆகிற மாதிரி ஸ்கேல் வச்சு லைன் போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா ஆர்க்கும் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க ஸ்கேல் வச்சு லைன் போட்டதுக்கு அப்புறம் நைஃப் வச்சு அந்த ஸ்கேல் வச்சு அப்படியே அந்த லைன் மேலே கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணும் போது பார்த்து சேஃபாக கட் பண்ணுங்க கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஷேப் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சைட் ஃபுல்லாகவே நம்ம கார்ட்போர்ட் ஒட்டணும் அதுக்கு இப்போ கார்ட்போர்ட் விட்டிக்கலாம் சைடு எல்லாமே வந்துட்டு ஒரே சைஸ் தான் இருக்கணும் பெரிய சைஸ்லேயும் சரி மீடியம் சைஸ்லேயும் சரி ஸ்மால் சைஸ்லேயும் சரி இந்த லென்த் வந்து ஒரே அளவு தான் இருக்கணும் டுவெல் சென்டிமீட்டர் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி லென்த்தாக ஒரு கார்ட்போர்ட் எடுத்துக்கோங்க மெஷர் பண்ணி எடுத்த டுவெல் சென்டிமீட்டர் மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்கேலால் லைன் போட்டுக்கோங்க மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டில் பண்ணோம்னா அந்த பாக்ஸே வந்து ஃபினிஷிங்காக நல்லாயிருக்கும் லைன் போட்டதுக்கப்புறம் நைஃப் வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க திரும்பவும் சொல்கிறேன் கட் பண்ணும் போது சேஃபாக கட் பண்ணுங்க கையில் எதுவும் கட் பண்ணிக்காம கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் காம்பஸில் டென் சென்டிமீட்டர் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு மார்க் வச்சுக்கோங்க மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டு சைடும் மார்க் வச்சதுக்கப்புறம் ஸ்கேல் வச்சு அந்த ரெண்டு மார்க்கையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க லைன் போட்டதுக்கப்புறம் நைஃப் வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக ஸ்கேல் வச்சு தான் கட் பண்ணணும் அப்போனா தான் நம்மளுக்கு நீட் அண்ட் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இது கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதே மாதிரி லென்த் கார்ட்போர்ட் ஒன்று எடுத்து இதே மெஷர்மெண்ட்டில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுவும் இப்போது நம்ம கார்ட்போர்ட்லாம் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதுதான் பேஸ் இது நம்ம சுற்றி ஒட்டுற சைட் கார்ட்போர்ட் அதனோட ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா டென் இஸ் டு டுவெல் இருக்கணும் கட் பண்ணி எடுத்த கார்ட்போர்டில் கலர் பேப்பர் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் கலர் பேப்பர் ஸ்டிக் பண்ணும் போது பார்த்து ஸ்டிக் பண்ணுங்கள் பிசிர் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா ஃபினிஷிங்காக ஸ்டிக் பண்ணணும் பேஸ்க்கு கலர் பேப்பர் ஒட்டிட்டேன் பேக் சைட் ஒட்ட தேவையில்லை செவுத்தில் நம்ம ஒட்ட போகிறோன்றதுனால சைட் கார்ட்போர்ட்க்கும் கலர் பேப்பர் ஒட்டிடலாம் கலர் பேப்பர் ஒட்டுறதுக்கு முன்னாடி கலர் பேப்பர் எல்லாமே ஒரே சைஸில் கட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் கார்ட்போர்டில் க்ளூ போட்டுக்கலாம் க்ளூ போட்டதுக்கப்புறம் நான் எப்படி கலர் பேப்பரில் ஸ்டிக் பண்ணுறனோ கரெக்டாக பார்த்து அந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணுங்கள் கார்ட்போர்ட் கலர் பேப்பரோட ஒரு சைட் வந்து எஜ்ஜில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி கார்ட்போர்டில் கலர் பேப்பர் ஒட்டும் போது பார்த்து கரெக்டாக ஒட்டுங்க அழகாக ஓட்டினீங்கன
இந்த அளவுக்கு நீட் அண்ட் பர்ஃபெக்டாக ஒட்டி எடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லா கார்ட்போர்ட்லேயும் நான் கலர் பேப்பர் ஒட்டிட்டேன் கலர் பேப்பர் எல்லாம் ஒட்டியாச்சு இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பேஸ் கீழே வச்சுக்கோங்க இப்போ சைட் கார்ட்போர்ட் எல்லாமே நம்ம ஹாட் கன் க்ளூ வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் கலர் பேப்பர் ஒட்டாத சைடு மேலே பார்த்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஹாட் கன் க்ளூ வச்சு கரெக்டாக ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிக் பண்ணும் போது ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிக் பண்ணிக்கோங்க ஹாட் கன் க்ளூ வச்ச உடனேயே விட்டுடாமல் கொஞ்ச நேரம் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக ஒட்டிக்கும் ஒவ்வொரு சைடும் நீங்கள் ஸ்டிக் பண்ணும் போது ஒவ்வொரு கார்ட்போர்டாக வச்சு அளவு பார்த்து கரெக்டாக ஸ்டிக் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக சைஸ் இருக்கான்னு அப்போ நான் தான் ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் எதுக்கு ஒரு ஒரு கார்ட்போர்டும் வச்சு பார்த்து நான் ஸ்டிக் பண்ண சொல்கிறேன்னா நம்ம கட் பண்ணும் போது லைட்டாக அளவு சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம் அதனால தான் ஒவ்வொன்றும் வச்சு பார்த்து ஸ்டிக் பண்ண சொன்னேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சு பார்த்து ஸ்டிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபினிஷிங்காக அழகாக இருக்கும் சைட் கார்ட்போர்ட் ஃபுல்லாக ஒட்டினதுக்கு அப்புறம் இப்போது சைடில் இருக்க ஒவ்வொரு கார்ட்போர்டும் இந்த மாதிரி ஹாட் கன் க்ளூ வச்சு ஸ்டிக் பண்ணி விட்டுடுங்க இப்போ இதே மாதிரி எல்லாமே நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்மளுக்கு நிறைய டைம் வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு நம்ம நிறைய கிராஃப்ட் செஞ்சு நம்ம வீட்டை அழகப்படுத்தலாம் கண்டிப்பாக எல்லாருமே அந்த மாதிரி செஞ்சு உங்கள் வீட்டை அழகப்படுத்துங்க இப்போது எல்லா சைட்மே ஹாட் கன் க்ளூ வச்சு நான் ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன் ஸ்டிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திரும்பவும் இந்த மாதிரி ஹாட் கன் க்ளூ வச்சு நீங்கள் ஒரு லைன் கோட்டிங் கொடுத்துக்கோங்க இது இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நான் செய்கிறேன் சைட்லேயும் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி வெளிலேயும் கொஞ்சம் ஹாட் கன் க்ளூ வச்சுட்டோன்னா நம்ம உள்ளே ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் வைக்கும் போது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போது எல்லா சைட்மே ஹாட் கன் க்ளூ நல்லா ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவே இருக்குது இப்போது மேலே கலர் பேப்பர் ஒட்டிடலாம் அந்த சைட் வியூ அசிங்கமாக தெரியுதுல்ல அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போது கலர் பேப்பர் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம டுவெல் சென்டிமீட்டருக்கு அந்த லென்த் இருந்தது அது கூட டூ சென்டிமீட்டர் ஆட் பண்ணி ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டரில் நீங்கள் கலர் பேப்பர் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போது இதில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி கலர் பேப்பர் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் கலர் பேப்பர் ஸ்டிக் பண்ணும் போது பார்த்து கரெக்டாக ஸ்டிக் பண்ணுங்கள் பபுள்ஸ் எதுவும் இல்லாமல் கரெக்டாக ஸ்டிக் பண்ணிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் இதே மாதிரி ஃபுல்லாகவே இப்போது நம்ம கலர் பேப்பர் ஒட்டிக்கலாம் சைட் ஃபுல்லாக கலர் பேப்பர் ஒட்டினதுக்கு அப்புறம் மேல் போர்ஷன் இந்த மாதிரி சிசர் வச்சு கட் பண்ணி விட்டுடுங்க அதுலேயும் க்ளூ அப்ளை பண்ணி உள்பக்கமாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி க்ளூ அப்ளை பண்ணி உள்பக்கமாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிக் பண்ணி விட்டுடுங்க இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணோம்னா பார்க்குறதுக்கு ஃபினிஷிங்காக அழகாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிக் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக அழகாக இருக்குன்னு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரீ பாக்ஸுமே நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் வால்லையும் ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னுட்டு இது நான் எப்படி ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன்னா வாலில் ஸ்காட்ச் டபுள் சைட் டேப் வச்சு தான் ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ண